Hola, soy Alex. Eh, varios de nuestros compañeros suscriptores me han pedido les recomiende sobre navajas y fresas para router para poder iniciar este tipo de oficio. Esta pregunta es un poco difícil de contestar en forma individual, ya que algunos de ustedes son aficionados y otros buscan en este oficio hacer su forma de vida. Y es por ello por lo que yo he hecho una investigación sobre los tipos de calidad en el carburo para que ustedes tengan un poquito más de claridad sobre estas y puedan tomar una decisión sobre qué tipo de navajas son las que mejor les convienen. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Primero hablemos de un poquito de historia. Antiguamente se hacían los cepillos tanto en el taller como las molduras era exactamente como un cepillo o una garlopa que se montaba exactamente con la moldura que se deseaba. Esos cepillos llegué a verlos pero nunca llegué a trabajarlos. Cuando yo empecé a trabajar dentro de lo que es este oficio ya se trabajaba lo que son las navajas a las que le llamamos navaja de acero rápido, tanto rectas como con figuras. Estas navajas ya estaban trabajadas para lo que es el router, pero si lo observas tenía un piloto en lugar de un valero. Este piloto llegaba a dañar la madera y por muy veloz que fuera, si tú observas aquí, tenemos varias quemaduras, así es que teníamos que hacer dos trabajos. Uno, el recorte sobre la madera y dos, el poder estar lijando hasta quitar todas las quemaduras que nos dejaban las navajas. También aquí en la parte baja se ve como el piloto dejaba una marca de quemadura. Y hoy en día podemos encontrar las navajas con una parte adicional, la cual se le llama carburo de wolframio o más bien conocida como carburo de tungsteno. Pero no sé si habrás observado que muchas veces encontramos el mismo diseño, una es muy económica y la otra es cara. ¿Por qué razón? Vamos a verlo. De los principales materiales que se utilizan para este tipo de fabricación es lo que es el carburo, el tungsteno y el cobalto. Pero no vamos a hablar sobre aleaciones químicas, vamos a tratar de entender el porqué de los precios. Pero vamos a decir que solamente son dos tipos de materiales, el material A, al cual diremos que es el que sirve para la unión de este tipo de pastillas y tendremos un valor de una moneda. Y el material B, que será el que nos da la calidad, la dureza y la durabilidad de nuestra navaja. El cual tendrá un valor, digamos, de 100 monedas. Y bien, el mínimo que se requiere serían 3 del A y 1 del B. Haciendo una navaja mucho, muy económica. Este tipo de navajas y fresas las encuentras muy fácilmente por juegos en internet tienen un valor más o menos por cada una entre el dólar y los 3 dólares ahora bien este tipo de navajas son malas o son buenas pueden llegar a ser buenas en un momento te voy a enseñar cómo probar si realmente están bien calibradas lo que sí sabes que este tipo de navajas van a durar muy poco en su prolongación de vida y su afilado realmente va a tener que ser mucho muy continuo si es que el mismo afilado no termina dañando la pastilla de carburo también en internet vas a encontrar algunas que tienen un valor más o menos entre los 5 y los 8 dólares que es lo que quiere decir que tienen más sobre el material B y probablemente tengan un poco más del A ya teniendo un poquito más de calidad este tipo de navajas sabrás que su vida será un poquito más prolongada podrá soportar más afilados y puedes en un momento dado apoyarte en ellas para dar una mejor vista a tus trabajos ya sea para tu cliente o para ti si eres aficionado si lo que tú pretendes es adquirir una navaja que tenga una prolongación de vida muy alta y que no tengas que estar afilando a cada momento obviamente tendrá que tener mucho más material del B y su precio será mucho más alto este tipo de navajas y de fresas también las puedes llegar a localizar por internet o puedes ir a una tienda especializada donde trabajen única y exclusivamente marcas que se dediquen a lo que es la navaja y la fresa industrial 
y cómo podemos probar si una navaja está bien calibrada. Observa esto, el router es un equipo que no debe de moverse cuando esté encendido, aun cuando no lo tengas agarrado. Fíjate bien cómo lo voy a hacer. Aquí estuvo encendido, lo solté y no se movió. Este tipo de pruebas, hazlas. Número uno, con el colet bien apretado o quitándole por completo el colet, que es el que aprieta la fresa. Y dos, no retires mucho las manos de tu router por si se llegara a mover, porque la flecha no esté en perfectas condiciones. Una vez que te hayas dado cuenta que tu router está en perfectas condiciones, puedes conectar la fresa bien apretada sin que pegue en la base para poder probar si esta fresa está bien calibrada si tú observas estoy utilizando una fresa bastante pesada para el router y sin embargo no hubo ni un solo movimiento del router por estar mal calibrada la fresa si al probar tu fresa hace movimientos el router, esa fresa no está bien calibrada y puede llegar a provocarte o un daño a tu trabajo o un accidente para ti. Esa fresa no funciona, debes de deshacerte de ella. Como conclusión a esto nos hemos dado cuenta de la diferente calidad que hay en el carburo. Un consejo, cuando tú adquieras tus navajas, ya sea en forma individual o por juegos, Siempre trata de adquirirlas donde te garanticen la devolución del 100% de tu dinero si no estás satisfecho con ellas. Ya que al hacer la prueba de calibración, si esta no está funcionando como debe de ser, tendrás que devolverla o deshacerte de ella. Entonces es mucho mejor que la compres con garantías. Y uno de los problemas a los que nos enfrentamos como seres humanos y carpinteros es que cuando vemos navajas o entramos a una tienda donde venden navajas, nos sentimos como niños en juguetería, quisiéramos tenerlas todas. Pero voy a tratar de hablarte de las que más se pueden llegar a necesitar dentro de lo que es la carpintería. La mayoría de las navajas y las fresas están fabricadas sobre lo que le llamamos zanco, unos son de un cuarto, otros son de media y en algunas marcas todavía llegan a manejar la de tres octavos. Ya en lo que es industrial, difícilmente las encuentras en tres octavos. Ahora, hablando de las navajas que más llegamos a utilizar dentro de lo que es la carpintería para el corte de paneles con el router, ya sea aglomerado o ya sea multiply, es utilizar navaja recta o bien en espiral como esta, de un cuarto. Esta es una recta con zanco de media. Y este tipo de navajas sí te recomiendo que la adquieras de una calidad de medio a superior y una navaja que es muy importante para lo que es el ensamblado de muebles es la navaja de media para poder hacer canaletas ya sea en zanco de un cuarto o en zanco de media con una navaja que tenga un diámetro de media podemos hacer diferentes cortes desde los 13 milímetros hasta los 22 milímetros si así lo deseamos aquí mismo veremos cómo podemos ir haciendo más grande la canaleta con nuestra navaja también en las tiendas donde venden este tipo de navajas en un colet de media puedes meter un reductor de un cuarto este te lo venden en ese tipo de tiendas para poder manejar las navajas más cortas o también pueden haber de tres octavos y un consejo en el colet de media puedes meter el reductor de un cuarto y observarás que tiene una salida de más o menos de 4 a 5 milímetros que es lo que se requiere para que una navaja entre si tú observas esta navaja yo le puse una línea negra la mayoría de las navajas las tengo marcadas con rayadura para evitar que me pase en su medida aquí dejo más o menos los 4 o 5 milímetros que se requieren dejarla menos hundida puede provocar un accidente y dejarla más hundida de lo debido puede provocar que el colet al calentarse la amarre de tal forma que ya no sea tan fácil poderla soltar y si no la puedes soltar en un momento dado tendrías un router con una sola fresa 
para siempre. Y un consejo que yo ya había dado y hoy voy a repetir, cuando utilices tu router sobre la madera no la pegues contra ella porque puedes provocarle un daño a la navaja. Si puedes observar es el mismo tipo de navaja y esta está reventada precisamente por lo mismo, por haberla pegado a la madera y encender el router en ese momento. Y si tú deseas hacer puertitas para muebles que se vean decorativas, hay navajas combinadas que hacen este tipo de unión provocándote este dibujo con una combinación extra de una navaja que te ayude a hacer este tipo de dibujo. En algunos casos vienen las navajas en juego o puedes comprarlas en forma individual. Por ejemplo, esta se combina para la hembra y podemos manejarla también para lo que es el macho. Y esta nos sirve para la parte central de la puerta y darle una figura ya sea como pecho de paloma o en esta forma también se puede hacer un dibujo con el mismo tipo de unión y una navaja que es mucho muy útil es esta a la que le llaman boleadora hay desde navajas pequeñas esta que es de tres cuartos y hay otras un poco más grandes que nos sirve para darle un filo más fino a nuestros trabajos así como en puertitas también puede ser para la nariz de una cubierta de cocina integral también tenemos este tipo de navajas que son alargadas, pueden tener diferentes dibujos que nos pueden servir como decorativo para el marco de una puerta o bien el marco de algún cuadro. Y por último te presento navajas que puedes encontrar sueltas de esta manera. Nada más un favor te voy a pedir, si llegas a encontrar este tipo de navajas no se te ocurra ponerlas en un tornillo por muy fuerte que este sea. De preferencia ve a una tienda donde vendan navajas y te van a vender esto a lo que le llamamos árbol. Este árbol está calibrado precisamente para este tipo de navajas y está bien equilibrado para que no pueda tener un accidente con esto. Espero que el presente video haya sido de utilidad para ti y puedas adquirir las navajas y fresas que realmente puedas llegar a ocupar. Si tienes preguntas, por favor déjamela en los comentarios o puedes visitar mi página de Facebook. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.